in this video we will start the shortest job first scheduling algorithm the criteria is bus time the mood is non preemptive last video mein humne ye bhi discuss kiya tha ki preemption se kya matlab hai aur non preemption se kya matlab hai non preemption ka matlab ye hai jitna bhi bus time hoga wo process apna pura bus time utilize karegi yadi usko koi input output ki requirement nahi hai to और प्रियमशन का मतलब ये था कि एक प्रोसेस कुछ नैनो सेकेंड के लिए चलेगी फिर दूसरी प्रोसेस आएगी वो कुछ नैनो सेकेंड के लिए चलेगी ऐसे ही तीसरी प्रोसेस कुछ नैनो सेकेंड के लिए चलेगी मतलब सारी प्रोसेसेस एक के बाद एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगी मतलब सबको चांस मिलेगा बट नॉन प्रियमशन में कोई एक प्रोसेस आएगी वो पूरा सीपी यूटिलाइज करेगी देन उसके बाद में न्यू प्रोसेस आएगी नाउ With the help of one example, हम डिस्कस करें शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सो वी हैव अ फाइव प्रोसेसेस अराइवल टाइम सभी का गिवन है बस टाइम सभी का गिवन है सो so, इसके लिए यदि हम गेंट चार्ट बनाएं सो so, पहली चीज हमें ये देखना है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मीन्स जो भी प्रोसेस रेडी स्टेट में होगी उसका बस जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम होगा वो प्रोसेस सबसे पहले हम रेडी टू रनिंग स्टेट में सेंड करेंगे सो so, यदि हम देखें तो जीरो से वन तक आपका सीपीयू आइडल स्टेट में रहा इट मीन जीरो से वन पे कोई भी प्रोसेस आपकी नहीं आई तो इस कंडीशन में आपका सीपीयू आइडल स्टेट में रहा बट जैसे ही हम देखें तो वन पे एक प्रोसेस अराइव हुई विच इज अ पी वन पी वन वन पे अराइव होगी ओनली रेडी स्टेट में अभी एक ही प्रोसेस आई है विच इज अ पी सो पी पूरा अपना बस टाइम यूटिलाइज करेगी विच इज एट सो एट प्लस वन इज नाइन सो पी वन पूरा का पूरा एट यूटिलाइज पी वन ने कर लिया मतलब पी वन रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चली गई रनिंग में उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया नाउ नाइन मतलब अराइवल यदि हम देखें अब तो सारी प्रोसेसेस हमारी अराइव हो चुकी है बिकॉज वन वन प्लस एट नाइन मतलब नाइन पे सारी प्रोसेस आ चुकी है पी टू भी आ गई है P3 भी आ गई है P4 भी आ गई है और P5 भी आ गई क्योंकि P1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है नाउ ये जितनी भी प्रोसेसेस अब रेडी स्टेट में है अकॉर्डिंग टू दी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जिसका भी बस टाइम सबसे कम होगा उस प्रोसेस को हम रेडी से रनिंग स्टेट में भेजेंगे सो so, इन सब में देखें तो बस टाइम इज लेस P3 का सबसे लेस है सारी प्रोसेस में तो so, P3 अपना पूरा बस टाइम यूटिलाइज करेगी विच इज 11 सो P3 थ्री रेडी स्टेट से रनिंग में चली गई और उसने अपना टास्क परफॉर्म कर लिया नाउ नेक्स्ट वन इज P4 जिसका बस टाइम है 3 सो so 11 प्लस थ्री फोर्टीन सो ये भी अब फिनिश हो गई इट मीन्स रेडी से रनिंग में चली गई और उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया Now next one we have a two process P2 and P6 सिक्स इन दोनों में से जिसका भी बस टाइम सबसे कम होगा उसको यूटिलाइज सबसे पहले हम रेडी रेडी टू रनिंग स्टेट में सेंड करेंगे सो पी टू का बस टाइम है सिक्स सो सिक्स पूरा चलेगी विच इज ट्वेंटी नाउ पी फाइव जो कि लास्ट बची हुई है इस इसका बस टाइम है नाइन सो ट्वेंटी नाइन नाउ कैलकुलेट दी कंप्लीशन टाइम टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम ये सारे आ, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन सबको हमने डिस्कस किया था कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है वेटिंग टाइम क्या होता है कंप्लीशन टाइम क्या होता है नाउ यदि P1 का कंप्लीशन टाइम देखें तो 9, P2 का कंप्लीशन टाइम देखें तो 20, P3 का कंप्लीशन टाइम इज 11, P4 का कंप्लीशन टाइम 14, P5 का कंप्लीशन टाइम ट्वेंटी नाइन Now calculate the turn around time. The turn around time equals to completion time minus arrival time. This is the formula for turn around time. Completion time minus arrival time. Nine minus one, eight. Twenty minus two, eighteen. Eleven minus three, eight. Fourteen minus four, ten. Twenty-nine minus five, which is twenty-four. Now calculate the waiting time. The formula of waiting time equals to turn around time minus bus time. The turn around time is eight. Bus time is eight. So zero. Eighteen minus six, twelve. Eight minus two, six. Ten minus three, seven. Twenty-four minus nine, which is fifteen. Now, यदि हम देखें तो यहाँ पे P1 का waiting time निकला है zero. So, but यहाँ पर हम देखें तो P1, it means P1 ने कोई भी wait नहीं किया. 
ऑफ कोर्स P1 ने कोई वेट नहीं किया क्योंकि P1 I1 पे था जीरो से वन तक आपका CPU आई डल रहा इट मीन सीपी ने वेट किया ना कि किसी प्रोसेस ने सो so, P1 जैसे ही आया रेडी स्टेट में रेडी से हमने उसको रनिंग में रनिंग uh, में उसको भेज दिया सो so, रनिंग में भेज दिया तो P1 ने कोई भी वेट नहीं किया नाउ कैलकुलेट दी एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज सम ऑफ ऑल दी प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम एट प्लस एटीन प्लस एट प्लस टेन प्लस ट्वेंटी फोर विच इज अक्सटी एट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस बिकॉज हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं द नंबर ऑफ प्रोसेस इज फाइव विच इज अर्टीन पॉइंट सिक्स नाउ नेक्स्ट एवरेज वेटिंग टाइम द सम ऑफ ऑल दी वेटिंग टाइम जीरो प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस फिफ्टीन विच इज अ 40 divided by number of process equals to 8.0. So thank you so much. This is all about shortest job for first CPU scheduling algorithm. Next video में हम discuss करेंगे इसका preemptive mode which is a shortest remaining time for CPU scheduling algorithm. Thank you.